bueno, vamos a ver cómo, cómo crear un PDF con, utilizando JavaFX con las librerías Jericho y PDF Box. Mm, librerías. Dice, este T de prueba es para generar un archivo PDF con li las librerías libres. Jericho, PDF Box y lo que pues es utilizando el JRE 1.8 que contiene el JavaFX. Vamos a ver rápidamente cómo funciona esta, esta aplicación. Aquí tenemos este, la, la aplicación. Vamos a hacer un, un pequeño ejemplo. Hola, vamos a poner hola 1. Como vemos ya se ha creado el, el archivo y aquí tenemos este, el texto con, en el archivo este, PDF. Vamos a ver otro ejemplo con, con dos líneas. Tres, dos. Con dos líneas, aquí está. Ahora, ¿qué, qué pasa cuando, cuando tenemos más este, de múltiples líneas? Podemos, este, vamos a ver este ejemplo. Vamos a copiar este texto de ejemplo de Loren Gibson para ver cómo, cómo lo genera. Saqué. Vemos. Vamos a ponerle texto. Muy bien. Estamos viendo que, este, que tenemos múltiples, múltiples líneas en, convertidas a, a un archivo P, a PDF. Vamos a verla. Vamos a continuar. Dice, el resultado de este test. Se logra generar X, X más una página de, de tamaño de texto que deseamos convertir en PDF. Dos, este test no guarda imágenes, texto con formato. Es decir, no, no podemos este, insertar formatos en, en negritas o, 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 u otros. Dice, por lo que únicamente se, se, se logra insertar X cantidad de textos sin formato a un archivo PDF. La configuración de la página es una simulación de, la, de una página. Es mediante cálculo de aproximado en relación a páginas, líneas y márgenes. Esto último, ¿qué que este, que significa? Pues tenemos, estamos haciendo como una simulación de cómo, este, de cómo sería... Llevar todo este texto a, a, un, a un archivo PDF. Y tenemos este, bueno, vamos a ver. Lo, aquí estamos, este, vamos a este, bueno, aquí remarcamos lo, lo, lo que describimos anteriormente en, el, en esta presentación. Y es que este, y es que el, el complemento Jericho que estamos utilizando, el Jericho, Está extrayendo todo, todo el texto de nuestro componente HTML Editor de, de JavaFX y lo está convirtiendo a un texto plano, o sea, sin, sin formatos y sin nada. Solamente le, le está extrayendo todo y están tratando de, como de conver, convertir lo más próximo posible a, a lo que nosotros estamos necesitando. Por ejemplo, aquí tenemos que en este, en este ejemplo tenemos una como línea o algo así y aquí lo está como... Este, como convirtiendo a una, una línea. Vemos que el título igual, o sea, lo, lo de está extrayendo, pero este ya no tiene formato. Vemos este también la parte de, de aquí que es un, como una frase que está en, como en itálica, pero aquí ya no. Y así hace como todo, todo el resto del texto. Vamos a ver cómo este... Aquí tenemos la página de uh, PDF Box. Vamos a ver cómo funciona rápidamente el, el código. Bueno, estamos extendiendo una clase de aplicación. Estamos este, cargando las librerías que necesitamos. Aquí estamos poniendo las, las librerías que... La referencia de las librerías. Y, este, y aquí en esa, tenemos un primer método que es useCreateView. Estamos este, definiendo nuestro, nuestro componente HTML Editor. Estamos cargando lo que es este, la, su barrita de abajo para indicar la salida de que el status y el, 
URL donde está, estamos guardando. Mm, tenemos este, el botoncito de, de save, que simplemente está llamando a un, a un file chooser para obtener lo que es este, el, el absolute path, que nos va a servir para la referencia del, del lugar donde, donde vamos a guardar nuestro, nuestro archivo. Y tenemos el método que está haciendo como la, el trabajo para ya empezar a, como a procesar en el texto. Y tenemos el eh, tenemos este, este método que es, aquí estamos llamando como use process text. Estamos llamando a un, a un objeto de, de Jericho que es el, el source. A este le estamos pasando todo lo, lo, nuestro texto en HTML que trae del, del componente HTML editor, tal, tal cual. Y lo está tratando como de interpretar a un a una línea a, a líneas de texto que nosotros este podamos este ocupar inmediatamente estamos este haciendo otro método que se llama use generate pdf file este este a su vez está este está recibiendo la, la todas las la, digo la cadena de texto ya ya este ya ya procesada Estamos creando un objeto de un objeto tipo lista para almacenar las, las líneas que nosotros vayamos encontrando. Estamos creando un objeto de tipo scanner para poder leer línea a línea uh, con, con su método, digo con un método while. Aquí vemos que el método while está, este, está preguntando si existe una si existe la primera la línea ja, la, con has, has next line. Y e inmediatamente está, está, está diciendo que si, 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 si existen líneas, pues ya los empieza a agregar con, con su next line. Aquí vemos que estamos este, haciendo un pequeño cálculo para hacer la, como la, la simulación de, la, de las páginas. Esta, esta línea de la lines max es, este, es lo que antes, anteriormente estamos comentando, que por ejemplo... Aquí en esta selección estamos, estamos seleccionando aproximadamente, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 líneas aproximadamente. Entre todas estas, estas líneas que están aquí, son este, dentro de una, de una sola hoja, llegan a, a entrar como 47, 47, 46 líneas sobre una página, sobre una página tamaño carta, que es la, la 4A. Aquí, está, aquí la vemos definida como F, PDF Rectangle. Eh, 4A, 4, 4A y sobre esta eh, bueno este, como a, como de, dijimos al, al inicio estamos como haciendo la simulación de, de, de cómo sería este hacer este 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 llenado de, de líneas en, en, de página a, a, de página a página como, como vemos aquí bueno se calcula toda la, la, la lista de, de páginas que tenemos este, disponibles a, a todas las líneas que, obt que obtuvimos en, de, nuestro, de nuestro procesamiento de, 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 de eh, nuestra conversión de, de, de HTML a texto, obtenemos todas sus líneas, las dividimos sobre la cantidad de, de líneas por páginas que podamos entrar y a esto le sumamos un, un 2 para tener un, como este, un margen de, de, de error, digamos así, entre de páginas para que no para que tengamos este, una página donde, donde vaciar si llega a haber líneas de texto. Tenemos este, una manera simple para poder este, hacer la simulación de, la, de página a página. Comenzamos con, en, desde la línea 0 hasta la línea máxima, que es, en este caso son 47, y, a, y estas, va a, y estas este, cuando se pasa el... el este, cuando se pasa el recorrido va haciendo este, página a página y le va, le, le va aumentando la, 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 su, su, su valor para poder este, tener este, ese respectivo como simulación de, de, de ir agregando página a página. Tenemos un método que se llama add page. Este es, este, este es donde se llena el, las, este, la, la página con el texto. Aquí estamos recorriendo la, nuestro nuestro list de, de líneas de texto desde una posición inicial hasta una final y agregando el, el texto estamos cerrando cada página que nosotros vayamos creando mm, y este y bueno las, las otras líneas pues este, esta es la encontrarlo encontramos la la información en su, en su documentación de, de que aquí tenemos el, el enlace el pdf box de apache 
y bueno, vamos este vamos a ver y qué más qué, qué más faltaría y bueno eso sería sería todo eh, sobre sobre este pequeño test de, de cómo crear una una página o oh, ya ya me acordé la, la parte final que íbamos a agregar y era este la, la solución de la de las pos, el, del posible formato de texto una, una solución de la, al, al posible formato con texto bueno, como, este, como el algoritmo re, es, eh, recorre línea a línea, una, una de las soluciones para poder agregar formato a, a, nuestro, a nuestro archivo de PDF de salida, pues es, es ir recorriendo línea, línea a línea e ir preguntando qué, qué elementos tiene y estas es tratar como de, de hacer su, su conversión a, a, este, a un formato que, que podamos ir insertando en nuestro en nuestro PDF, por ejemplo, tenemos un link, no sé, este, este tal vez es, podríamos darle este formato y eh, agregándolo a la, a la salida de PDF, por ejemplo, si encontramos una imagen, eh, a rescatar lo que es la, su, su pad de, de la imagen e insertarlo en, en nuestro PDF y así ir haciendo toda la, la, la conversión de, de elementos a elementos a, a nuestra página para que podamos tener el el resultado final ya un, una página PDF con, con su formato. Mm, y bueno, esto sería, sería todo.